Afternoon, everyone. Guten Nachmittag alle zusammen. And happy Sabbath. Und gesegneten Sabbat. We want to thank God for the shower. Wir wollen Gott danken für den Regen. As we just sang, there shall be showers of blessings. Wie wir gesungen haben, es wird ähm, Regen des Segens geben. Amen. 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 Let's have a word of prayer. Lasst uns beten. <coughs> Loving God, our Father which art in heaven. Liebender Gott und himmlischer Vater. We want to thank you for reminding us that indeed there shall be showers of blessings. Wir wollen dir danken, dass du uns daran erinnerst, dass es Segen des Regen geben wird. The showers reminded us of your power. Und dieser Regen erinnert uns an deine Kraft. We pray for your power now to be felt among us. Und wir bitten, dass deine Kraft jetzt unter uns weilt. As we once again partake of the bread of life. Wenn wir noch einmal am Brot des, vom Brot des Lebens teilhaben dürfen. May Jesus be lifted up. Möge Jesus erhöht werden. In his name we pray. Und in seinem Namen beten wir. Amen. 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 I would like to begin by reminding each one of us of a prophecy that we find in Revelation chapter 14. Und ich möchte damit anfangen, indem ich uns alle daran erinnern möchte an eine Prophezeiung, die wir finden in der Offenbarung Kapitel 14. And that would be in verse 7. Und äh, das, wir beginnen bei Vers 7. Now this is a passage that many of us are very familiar with. Und das ist ein Absatz, wo viele von uns äh, kennen. And that passage tells us to fear God and give glory to him. Und dieser Absatz sagt uns fürchte Gott und gib ihm die Ehre. And also in the book of Revelation chapter 18. Und auch im Buch der Offenbarung in Kapitel 18. It describes a few that will indeed come down with great power to, and to give glory to God. Uh, werden ein paar, ein kleine, wird eine kleine Gruppe geschrieben, die wirklich um, die Ehre Gott geben wird. Those individuals that the Bible mentioned in Revelation 18, und die, die hier gewer, äh, genannt werden in Offenbarung Kapitel 18, are those who have gone through the refiner's fire. Und das sind die, die durch das äh, Prüfen der neuen der Feuer gehen mussten. Are those that have been purified. Die, die gereinigt wurden. And now they are ready to stand to give the final warning to the world. Und sie sind jetzt bereit, um zu stehen und die letzte Warnbotschaft an die Welt zu geben. They have a fear of God. Sie haben Gottesfurcht. Let me take you to the book of Psalm chapter 66. Lasst uns nach Psalm Kapitel 66 gehen. Psalm chapter 66. Psalm das äh, 66. Kapitel. And let's look at verse 10. Und wir beginnen bei Vers 10. The Bible says, Thou waterest the ridges thereof abundantly. Thou settlest the, fur the furrows thereof. Thou makest it soft with flowers. Thou blessest the, spring the springing thereof. I'm sorry, I mean Psalm 65, yeah. verse Ah, okay. Entschuldigung, ich habe es noch versucht zu finden. Er meint Psalm ähm, 65? Ja. Yep. 65, äh, Vers 10. Du suchst das Land heim und bewässerst es und du machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Und ich wusste. No, let's continue. Mm -hmm. Vers 11. Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths drop fatness. That's verse 11. Okay. You don't have 11 in yours? Bei, bei uns ist, in Deutsch ist es 11 und 12. Mm -hmm. it's, it's one verse again. Ah, uh, one verse. Okay. Further, yeah. mm -hmm. Du tränkst deine Furchen, feuchtest seine Schollen, mit Regen schauen, machst du es weich und segnest dein Gewächs, Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Fett. 
They drop upon the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on every side. Es triefen Auen in der Steppe und, die, und mit Jubel glitten sich die Hügel. The pastures are clothed with flocks. The valleys also are covered with, over with corn. Die Weiden kleiden sich mit Schafen und die Täler bedecken sich mit Korn. They shout for joy, they also sing. Sie jauchzen, ja, sie singen. Now again, this is describing those who have gone through the we find us fire. So noch einmal, das beschreibt die, die durch das Feuer gegangen sind. They have overcome sin, the world and Satan. Und die haben die Sünde überwunden, die Welt und Satan. And now they have experienced or have experienced the uh, goodness of the Lord. Und jetzt haben sie die gut also die um, haben sie erfahren, wie Gott gut ist. And they are rejoicing. Und sie freuen sich und jubeln. Because of the salvation that the Lord has brought. Wegen der Erlösung, die Gott gebracht hat. Before they could get there, though, und bevor sie aber dahin gehen konnten, they had to learn the hard lessons of life. mussten sie erst die schweren Lehr Lehren des Lebens äh, they, durchschreiten. They had to learn to glorify their maker. Und sie mussten lernen, Gott zu die Ehre zu geben. They had to learn to walk through the fiery furnace. Und sie mussten lernen, durch den feurigen Ofen zu gehen. They had to learn to fear him who made heaven and earth, the sea and the fountains of waters. Und sie mussten lernen, ihn zu fürchten, der das Meer und die Himmel und die Wasserquellen gemacht hat. Let's go to Ecclesiastes chapter 12. Lasst uns nach Prediger gehen, das zwölfte Kapitel. Just a few pages over to the book of Ecclesiastes chapter 12. Nur ein paar Seiten weiter im Buch Prediger und dort im Kapitel 12. Notice what Solomon says in chapter 12 of Ecclesiastes looking at Verse 13. Er was Salomo sagt im Prediger im Kapitel 12 und dort äh, bei Vers 13. Solomon says, let us hear the conclusion of the whole matter. Und hier sagt Salomo, lasst uns die Summe aller Lehren hören. What's the conclusion? Was ist die Summe? Fear God and keep his commandments. Fürchte Gott und halte seine Gebote. For this is the whole duty of men. Denn das macht den ganzen Menschen aus. What is the whole duty of men? Also was ist die ganze Pflicht des Menschen? Was macht ihn aus? That is to fear God. Gott Amen. zu fürchten. Without the fear of God, none of us will make it. Ohne Gottes Furcht wird es keiner von uns schaffen. Without having a fear of God, we will not suffer persecution for his sake. Wenn wir Gott nicht fürchten, dann werden wir nicht äh, um seinen Willen leiden. Now it's either we're going to have the fear of the Lord or the fear of men. Also entweder haben wir Furcht von den Menschen oder Furcht vor Gott. Let me play a clip for you. Lass mich ein, ein Video abspielen für euch. That shows us what is coming. Das zeigt, was auf uns zukommt. Let me know when you ready. Go ahead. What you are looking at here, this is a robot dog. Ein Roboterhund. What do you see on top of that robot dog? Was seht ihr auf diesem Roboterhund? Not just a gun. This is a machine gun. Das ist ein Maschinengewehr oder ein Sturmgewehr. Now imagine this thing coming after you in your home. In the wilderness. Jetzt stell dir vor, das kommt hinter dir her, ist hinter dir her, in deinem Zuhause oder in der Wildnis. Now the enemy also is preparing for us. Und um, der Feind der Seelen, der bereitet sich vor auf uns. And as I've shown in a video before, they even have drones that would uh, hunt God's people in the wilderness. Und wie ich schon in einem anderen Video gezeigt habe, haben sie auch Drohnen entwickelt, die auch äh, Gottes Volk äh, jagen kann. Der Beweise, wie auch diese Roboter bewaffnet ist, sind auch die Drohnen bewaffnet. And this is no joke, brothers and sisters. Das ist kein Witz hier. This is reality. Das ist Realität. And many of us are still sleeping, not realizing 
what's taking place in our world today. Und viele von uns schlafen immer noch und realisieren nicht, was in der Welt do jetzt we, gerade passiert. Do we have the fear of the Lord? Haben wir Furcht vor Gott? Let me take you to the book of Daniel now, Lass, chapter 2. Lasst uns nach Daniel gehen, das zweite Kapitel. As I was thinking about the fear of the Lord, Daniel, the book of Daniel was one of the books that came to my mind. Und als ich über die Furcht Gottes, Gottesfurcht nachdachte, war das Buch Daniel etwas, was mir in den Sinn kam. Especially for us living in these last days. Und vor allem für uns, die wir jetzt in diesen letzten Tagen leben. Now I love the book of Daniel. Ich liebe das Buch Daniel. See, even Jesus said in Matthew chapter 24. Sogar Jesus sagt in Kapi äh, Matthäus Kapitel 24. Verse 15. Und dort Vers 15. To study the book of Daniel. Dass wir das Buch Daniel studieren sollen. In the book of Daniel, let's go to chapter 1, rather. In, in Buch Daniel, lasst we'll, uns zum ersten Kapitel gehen vorher. Daniel chapter 1. Das erste Kapitel. The background here, Daniel and his friends were slave in Babylon. Der Hintergrund hierzu ist, dass Daniel und seine Freunde Sklaven wurden in Babylon. They were taken into captivity. Sie wurden in Gefangenschaft geführt. Mm -hmm. And the Bible says, those men, Daniel and his three friends, die Bibel sagt uns, dass Daniel und seine drei Freunde were chosen among the captives to be trained and to become advisors to the king. Von allen Gefangenen ausgewählt wurden, um Berater des Königs zu werden. And the Bible tells us in verse 5. Und die Bibel sagt uns in Vers 5. And the king appointed them a daily provision of the king's meat. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von den feinen Speisen des Königs and of the wine which he drank. und von dem Wein, der er selbst trank. So nourishing them three years that at the end thereof they might stand before the king. Und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollte. Now notice, Nebuchadnezzar had chosen a specific diet for those men. Jetzt beachtet, dass also Nebukadnezar eine bestimmte Nahrung äh, für sie ausgewählt hat. And it tells us here at the end of the verse why Nebuchadnezar had chosen the specific diet for them. Und wir können hier sehen, dass am Ende des Verses wieso Nebukadnezar für die eine bestimmte Ernährung ausgesucht hat. It says so that they might stand before the king. Denn es heißt, da, dass sie danach dem König dienen sollen. You see, going back to Revelation chapter 14, verse 7, we read a moment ago. Wenn wir zurückgehen nach Offenbarung 14, Vers 7, wo wir vorher gelesen haben. For those of you who know this passage by heart, für die, die diese, diese, diesen Vers auswendig kennen, let's quote that. Lass, das zitieren, lass uns das zitieren. It says, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Worship Him. Who made heaven and earth, the sea, and the fountains of waters. Und jetzt auf Deutsch. <lacht> Fürchte Gott und gib ihm die Ehre, wenn das Gericht ist gekommen. Mit dem Namen, der gemacht hat, die Himmel und die Erde und die Wasserquelle. And the Bible says, also, whatsoever you do, do we all to the glory of Of God. Und die Bibel sagt auch, was auch immer du tust, tu alles zur Ehre Gottes. And then the Bible also says, glorify God in your bodies. Und die Bibel sagt auch, verherrliche Gott durch deinen Körper, in so, deinem Körper. In other words, so that you might also stand before the King of Kings. Mit anderen Worten, so dass du auch stehen kannst vor dem König der Könige. So, this passage here, the latter part of the verse, verse 5, also der letzte Teil von diesem Vers, Vers 5, is very important for us to remember why Nebuchadnezzar had chosen that diet for them. Ist ganz wichtig für uns, dass wir sehen können, wieso Nebuchadnezzar diese ähm, Ernährung für sie ausgewählt hat. The Bible says so that they might stand before the king. Die Bibel sagt, damit sie danach dem König dienen sollen. In other words, Nebuchadnezzar thought that he had chosen the right diet for them. Und mit anderen Worten dachte eben Nebuchadnezzar, dass er die richtige äh, Ernährung für sie ausgewählt hat. The healthiest diet for them. Die gesundheitlichste Ernährung. Because, because afterward, after all, Nebuchadnezzar did not want sickly advisors to stand before him. Denn äh, Nebuchadnezzar wollte ja nicht kränkliche Berater neben ihm haben. 
He wanted healthy, wise advisors. Und er wollte äh, gesunde und weise Berater haben. But those four men saw something within Nebuchadnezzar's table that would defile them. Aber diese vier Jungen sahen etwas, das sie verunreinigen würde in diesem Essen, das Nebuchadnezzar ihnen gab. And the Bible says in verse 8. Und die Bibel sagt uns in Vers 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht von den feinen Speisen des Königs und mit, ah, mm -hmm. no, with the wine which he drank. und mit dem Wein, den er trank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Zu verunreinigen und er bat vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. So Daniel here is going against the king's command. Also Daniel geht hier gegen das Gebot des Königs vor. And the Bible says, now God had brought, that's in verse 9, God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. Und dann sagt uns, sagt uns die Bibel, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Daniel acknowledge that there is a king that is above Nebuchadnezzar, another king. Und Daniel hat also anerkannt, dass es noch einen König gab neben Nebuchadnezzar, der höher ist als er. Daniel obeyed the laws of Babylon. Und Daniel hat eigentlich den, den Gesetzen von Babylon gehorcht. But it came to a point where this specific law there by Nebuchadnezzar, Daniel overruled it because of the fear of God. Bis es zu diesem Punkt kam, zu diesem spezifischen Gesetz, das Babylon, äh, das, das Daniel nicht gehorchen konnte, weil er gottesfürchtig war. And the Bible says that God gives Daniel and his friends as a result of this favor before the king's servant. Und die Bibel sagt, dass deshalb Daniel Gnade und Barmherzigkeit hatte vom obersten, vor dem obersten Kämmerer. Daniel requested that he would eat, him and his friends would eat vegetables for 10 days. Und Daniel fragte, dass er und seine Freunde nur Gemüse essen können für zehn Tage. Na, na, say that again? Of course, water to drink. Und Wasser zum Trinken. Of course, ja. of course. Natürlich, natürlich. Na, the number 10 also represents the 10 commandments. Und die Nummer 10, die bedeutet, steht auch für die 10 Gebote. You see, brothers and sisters, what we put into the body does affect us in one way or another. Könnt ihr sehen, dass das, was wir in unserem Körper machen, das verändert uns auf die eine oder andere Weise? Remember what got us into this mess, this sin problem. What yeah. got us into this mess? A sin. What brought us, what brought us ah, or got us into okay, this okay, mess? Okay, <laughs> Sorry. Erinnert euch, was hat uns überhaupt in, diese, in, in diesen okay. Schlamassel gebracht, vom Sü das Sündenproblem gebracht? Somebody somewhere ate something that they were not supposed to eat. Jemand irgendwo hat etwas gegessen, was er nicht essen sollte. And ever since then, we've been in this mess that is called sin. Und seitdem sind wir in diesem Schlamassel, das man Sünde nennt. Jesus, when he came, Matthew 4, und Jesus, als er kam in Matthäus 4, what was the first test that he had to face and pass? Welches war der erste Test, der er bestehen musste? It was the test of appetite, right? Also Food. Es ging um, um den Test des Appetites. Es, Say that again. Oh, he, you said food, but he didn't say, so I said essence. Ah, essence. Okay, you were correcting him. Appetite, you said yeah, appetite and food. Okay, <laughs> that's, that's fine, that's fine. Yeah. So, brothers and sisters, as the Bible says, Jesus is our model or pattern, right? Mm -hmm. The Bible sagt, ist Jesus unser Vorbild. So, whatever Jesus experienced, encountered, We will also experience and encounter in these last days. Also, was immer Jesus uh, widerfahren ist, auch das wird uns widerfahren in diesen letzten Tagen. The way he overcame. Und auf die Art, wie er überwinder wurde. By his grace, we will be able to overcome. So werden wir auch durch seine Gnade überwinder werden. So remember. Es erinnert, äh, there, beachtet, there are going to be laws that are going to be contrary with the laws of God. Es wird Gesetze geben und die werden im Widerspruch sein mit dem Gesetz Gottes. And you have heard of climate change, right? 
Und ihr habt sicher schon gehört von der Klimaveränderung, oder? And the laws that came with climate change. Und all den Gesetzen, die kamen mit der Klimaveränderung. Many, many of them are contrary to the laws of God. Und viele davon sind im Widerspruch mit dem Gesetz Gottes. Let me take you back to the screen. Notice what we read here. Lasst uns zurück zum Bildschirm gehen und bitte beachtet, was wir hier lesen können. Volume 20 of Manuscript Releases, 116, Paragraph 1. Wir sind 20 Manuskript äh, in Seite 116, Absatz 1. Why did Daniel and his companions refuse to eat at the king's table? Warum weigerten sich Daniel und seine Gefährten an der Tafel des Königs zu essen? Why did they refuse his meats and wines? Warum lehnten sie sein Fleisch und seinen Wein ab? Here's the answer. Because they had been taught that this class of food would not keep the mind and the physical structure in the very best condition of health to do God's service. Weil sie gelernt worden waren, dass diese Art von Nahrung den Geist und die körperliche Struktur nicht in der allerbesten Verfassung hält, um Gottesdienst zu tun. So in other words, brothers and sisters, there are certain things that we might put into the body that would prevent us from understanding spiritual things, right? Also in anderen Worten, es gibt Dinge, die wir in unserem Körper machen können, der, der, die uns hindern, für Gott zu arbeiten. That would be cloud the mind. Das wird äh, vernebelt unseren Verstand. And those men discerned that. Und diese Menschen, äh, diese Männer wussten das. Now remember, this was not a choice. Erinnert euch, das war jetzt keine Wahl, die sie hatten. That's what the king provided, that's what they had to eat. Das, was der König vorgab, war das, was sie essen müssen. And uh, as the Bible tells us, if they refuse Und die Bibel to, sagt uns auch, wenn sie sich weigern, it, das zu essen, they could lose their lives. Dass sie ihr Leben verlieren können. But they chose to put God first. Aber sie haben sich entschieden, Gott an erster Stelle zu setzen. But brothers and sisters, we don't need to go back to thousands of years ago. Aber Brüder und Schwestern, wir müssen nicht tausende von Jahren zurückgehen, to experience what those men experienced then. um die Erfahrung zu haben, wie diese Männer damals. Because we have a modern day Babylon today. Denn es gibt auch ein modernes Babylon heute. That is now commanding the inhabitants of the earth und to eat certain things. Das auch jetzt den, in, äh, den Bewohnern der Erde vorschreibt, einige Dinge zu essen. That the Bible, according to the laws of health, wo die Bibel nach den Gesundheitsgeboten prohibited diese Dinge eigentlich verboten hat. That will defile the body. Dass sie unseren Körper verunreinigen würden. Notice on the screen with me. Beachtet das hier. US Public Broadcasting promotes American diet of insects to support the Biden administration climate change initiatives. Also US-amerikanische öffentliche Übertragungen, die sind in, in die favorisieren diese amerikanische neue Ernährung durch Insekten, die die Biden-Administration für den Klima Change als Initiative vorgeschlagen hat. The larger climate change objective is to transition. Listen to the words. Beachtet, dass diese Worte hier, die, das größere Ziel des Klimawandels ist die Umstellung to transition the global food supply away from cows, pigs and chickens. Die Umstellung der weltweiten Nahrungsmittelversorgung weg von Kühen, Schweinen und Hühnern and toward a more sustainable lifestyle of eating insects and bugs. Und hin zu einer nachhaltigeren Lebensweise durch den Verzehr von Insekten und Käfern. In the US, Joe Biden has pledged his entire administration effort toward the goal of reducing US carbon emissions. In den USA hat Joe Biden seine gesamte Verwaltungsanstrengung auf das Ziel der Senkung der US Kohlenstoffemissionen und des Schutzes des Planeten ausgerichtet. And protecting the planet. Mm -hmm. Part of that initiative includes the need to, again, listen carefully, to change the diet of Americans away from traditional farm proteins. Zu dieser Initiative gehört auch die Notwendigkeit, die Ernährung der Amerikaner weg von der traditionellen landwirtschaftlichen Proteinen und hin zu den nachhaltigen Alternativen. And toward sustainable alternatives via bugs and or insects like cockroaches, crickets, 
and grasshoppers. Also zu diesen Alternativen über Käfer und oder Insekten wie Schaben, Grillen und Heuschrecken zu enden. One more time, brothers and sisters. These are the so part of the solutions to combat climate change. Noch einmal, Leute, das hier geht, das ist ein Lösungsvorschlag, um die, die Klimaveränderung zu stoppen. Those are the Babylonian laws that the governments around the world are enforcing now to save the planet. Das sind also die babylonischen Gesetze, die die Regierungen weltweit jetzt in Kraft setzen lassen, um den Planeten zu retten. Let's move on. The next slide. Lass uns weitergehen. A comprehensive marketing, branding and image campaign is underway to change the public perception toward an acceptance of sustainable algae and bugs as food sources. Eine umfassende Marketing, Branding und Image Kampagne ist im Gange, um die öffentliche Wahrnehmung zu ändern und nachhaltige, nachhaltige Algen und Käfer als Nahrungsquellen zu akzeptieren. Several US food manufacturers now include insects and bugs as part of their ingredient list. Mehrere US-Lebensmittelhersteller nehmen inzwischen Insekten und Käfer in die Liste ihrer Zutaten auf. By the way, you see this picture on the right side of your screen? Mm -hmm. Übrigens hier ein Bild auf der rechten Seite. Of this cheddar jalapeno chips. Und von diesen äh, Käse jalapeno chips. Right there, it says crickets. You see where it's highlighted in red? Und da, was rot umrandet ist, könnt ihr sehen, es hat äh, Crickets, also Grillen. Milch und Grillen hat es drin. Let's continue. It goes on to say, it would be worthwhile checking the labels on the latest snack foods to identify the percentages of worms and bugs that may be included in your favorite salted snack. Es lohnt sich, die Etiketten der neuesten Snacks zu überprüfen, um festzustellen, wie hoch der Anteil an Würmen und Käfern in ihren Lieblingssnacks mit Salz sind oder ist. One more time. As I stated a moment ago, You don't have to go back to 2000 years or some thousands of years ago to experience what those men experienced then. Also noch einmal, wir müssen nicht über 2000 Jahre zurückgehen, um zu erleben, was diese Männer damals erlebt haben. Let's move on. Lass uns weitergehen. We read here consultation on transitional arrangements for edible insects in Great Britain. Also Konsultation zur Übergangsregelung für essbare Insekten in Großbritannien heißt hier. The Food Standards Agency is seeking stakeholder comments on a proposed legislative transitional period under the novel food regulations for edible insects in England, Scotland and Wales. Die Lebensmittelstandardsagentur, also FSA heißt die, bittet die Insektengruppen um die Stellungnahme zu einem vorgeschlagenen gesetzlichen Übergangszeitraum Zeitraum im Rahmen des neuartigen Lebensmittelverordnungen ähm, für Insekten, für essbare Insekten in England, Schottland und Wales. How many of you are ready to start eating maggots? Wie viele von uns sind bereit, um Maden zu essen? Snails. Oder Schnecken. Crickets. Oder Grillen. And all of those creepy things. Oder all dieses kriechende Zeug. Hm? Hm? To save the planet. Wie viele sind bereit, um den Planeten zu Speaking zurück? of maggots, Was take a look at this picture. This is... Nein. What will be on your menu soon? Lasst uns von Maden sprechen. Schau dieses Bild an. Das ist was bald in eurem äh, Essen ist. And listen to this. You're not gonna have a choice in the matter. Und ihr hört zu. Ihr werdet nicht die Wahl haben in diesem Fall. Because it's part of the agenda to save the planet. Denn es ist ein Teil von der Agenda, den Planeten zu retten. It's not. It's not going to be a choice. Just like Daniel and his friends did not have a choice in the matter. Also es wird keine Wahl geben, wie auch Daniel und seine Freunde keine Wahl hatten. But my brothers and my sisters, did they show Nebuchadnezzar that they did have a plan B or a second choice? Aber liebe Geschwister, was haben die getan? Haben sie Nebuchadnezzar gezeigt, dass sie eine Wahl haben und eine andere eine andere Wahl da ist? Well, listen to this. Next slide here. The next folio. This is Edward Snowden from World Economic Forum. This is Edward Snowden from World. He was on an, an World Economic Forum. Uh -huh. mm -hmm. World Economic Forum. He said people are like, I'm not going to eat the crickets. Er sagte, die Menschen sind so, ah, ich werde die Grille nicht essen. Oh, you gonna eat the crickets, brother. Oh, aber du wirst die Grillen essen, Bruder. 
They're gonna be everywhere. Sie werden überall sein. They're gonna be put them in hot pockets. Sie werden sie in heißen, heiße Teigtaschen you know, machen. You know hot pockets? You know yeah. what hot pockets are? No. Yeah, you know what? So okay. Heiße Teigtaschen. I don't. Then it says, your kids are gonna be like, Mom, I want the pizza crickets. Und eure Kinder werden sagen, Mama, ich will diese Pizza grillen. It's going to become the new normal, so to speak. Es wird sozusagen das neue Normal werden. Remember, this is all under the umbrella to combat climate change or to save the planet. Und erinnert euch, das geht nur hier darum, ja, unter der Agenda eigentlich den Planeten zu retten oder das Klimaveränderung zu stoppen. Now, my brothers and my sisters, let's go back to Daniel. Let's go back to Daniel again. Liebe Geschwister, Chapter 1. Zurückgehen zu Daniel, Kapitel 1. After Daniel and his friends made that decision. Nachdem Daniel und seine Freunde diese Entscheidung getroffen haben. Then the Bible says, dann sagt uns die Bibel, in verse 15, in Vers 15, and at the end of the ten days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the maggots, the crickets, and all of those things, the portion of the king's meat. Und nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als all die jungen Männer, die die Maden und die Grillen und all das, die feinen Speisen des Königs aßen. Now notice carefully with me, because Daniel and his friends had chosen to obey the King of Kings and Lord of Lords. Und jetzt beachte ganz vorsichtig, weil Daniel und seine Freunde sich vorgenommen haben, dem Herrn zu, zu dienen. The Bible tells us in verse 17. Sagt uns die Bibel in Vers 17. As for these four children. Und diese jung, vier jungen Männer. God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Gab Gott Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber macht er Verständnis in allen Gesichtern und the latter, the latter part of the verse is very important. Und der letzte Teil des Verses ist sehr wichtig. The Bible says that they had understanding in all visions and dreams. Denn es steht ja, dass er verständig war in allen Gesichtern und Träumen. Now visions and dreams are dealing with prophecies. Jetzt äh, Visionen, Gesichter und Träume, das kommt, geht um Prophetie. Before they could uh, get this gift of prophecy also bevor sie dieses äh, diese Gabe der Weissagung erhalten haben they had to pass the diet test first mussten sie zuerst den test des essens bestehen and in daniel chapter 2 we saw the result of that und in daniel kapitel 2 sehen wir das resultat davon daniel chapter 2 tells us that the king had a dream daniel kapitel 2 spricht davon dass der könig einen traum hatte and did they know what the dream meant und er wusste nicht was die bedeutung des traumes ist but because Daniel and his friends had honor God, Aber and, weil Daniel und seine Freunde Gott geehrt and hatten, fear him and give him glory, und Gott gefürchtet haben und ihm die Ehre gegeben haben, when the diet test came, als der Test kam, so now they had an understanding in visions and dreams. So konnten sie jetzt verstehen, was sie, was sie um, was die Visionen und die Träume bedeuten. You see, those men represent you and I living in these last days. Und wisst ihr, diese Männer sind repräsentieren, stehen für uns, die wir leben in der letzten the fir- Zeit. The first test that they pass is our test today. Und der erste Test, den sie bestanden, der ist unser Test heute. And this test for us today is coming in so many ways. Und dieser Test kommt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. We had the pestilence poison, right? Wir haben diese diese Pestilenz äh, Gift. If that was not enough for you to defile your body, und als ob das nicht schon genug wäre, um unseren Körper zu verunreinigen. Now they have brought the maggots, the crickets, the bring, cockroaches. Bringen jetzt die die äh, die Maden und die Grillen und die Kakuches? Was auch immer. Kakelaken, danke. Kakelaken. Ja, Kakelaken. Kakuches. Now, this is very serious, brothers and sisters. Das ist sehr ernst, ihr Lieben. Because the health message comes first before worship. Denn die Gesundheitsbotschaft kommt zuerst bevor der Anbetung. Daniel 3 now. Daniel 3. What do we find in Daniel 3? Was finden wir in Daniel 3? Let's go to Daniel 3. Lasst uns nach Daniel 3 gehen. Notice, Daniel 2 represents the understanding of the message, dreams and visions, right? Prophecies. 
Schaut, Daniel Kapitel 2 geht es darum, die Botschaft zu verstehen, die Träume, die Visionen. It also represents the knowledge, the ability to preach that message. Und es geht auch darum, diese Botschaft zu predigen und weiterzugeben. And then when the enforcement of the mark of the beast comes, und wenn jetzt dieser Druck kommt und dieses Mahlzeichen des Tieres durchgesetzt wird, which is false worship, was eine falsche Anbetung ist, then because of the decision they made in Daniel 1, und dann weil sie sich in Daniel 1 so entschieden haben, wie sie sich entschieden haben, they will be able to discern false worship when it comes their way. Werden sie fähig sein, den falsch, die falsche Anbetung zu erkennen, wenn this, sie kommt. This is why Jesus says to Satan in the wilderness. Und das ist wieso auch Jesus zu Satan in der Wüste sagt. Man shall not live by bread alone. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. But by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. In Daniel chapter 3, the Bible tells us in verse 1. In Daniel Kapitel 3 sagt uns die Bibel in Vers 1. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was three square cubits. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch. And the breadth thereof, six cubits. Und sechs Ellen breit. He set it up in the plain of Duwa in the province of Babylon. Das stellt er in, die, in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Notice carefully the dimension, how big this image was. Und beachtet, wie groß dieses Bild war. It was so big, and where he placed it, no one could miss that. Und es war so groß und dort, wer es auch hingestellt hat, konnte es keiner übersehen. You could not say, well, I did not know about this erection of that image. Also du konntest nicht sagen, ja, ich habe nichts davon gehört, ich wusste nicht, dass da dieses Bild steht. Because the Bible also says, weil die Bibel sagt weiter, that Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors and the captains, the judges, the treasurers and everybody else. Und der König Nebuchadnezzar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister und alle anderen. And let's keep on down to the latter part of verse 3. It says, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Und dann lasst uns weitergehen zum letzten Teil von Vers 3. Und da steht, und sie alle standen vor dem Bild, das Nebuchadnezzar aufgestellt hat. Then a herald cried aloud to you it is commanded O people nations and languages that at what time you hear the sound of all kinds of music you must bow down to worship this image. Da rief der Herold mit gewaltiger Stimme das lasst euch gesagt sein ihr Völker Stimme und Sprachen sobald ihr den Klang der alle Arten von Musik ja hören werdet so soll die niederfallen und das goldene Bild anbeten. But there were three men Shadrach, Meshach and Abednego. Es gab drei Männer, Shadrach, Meshach und Abednego. You remember the diet test? Erinnert, that? erinnert ihr euch an diese Prüfung vom Essen? Those men had a sound mind. Und diese Männer hatten einen klaren Verstand. Their fear of God surpasses the fear of men. Und ihre, ihre Furcht vor Gott war größer als die Furcht von Menschen. And they were not afraid or intimidated in one bit. Und sie wurden nicht eingeschüchtert, auch nicht ein Millimeter. They made the decision to worship him who created heaven and earth. Und sie haben sich vorgenommen, ihn anzubeten, der den, die, die Himmel und die Erde gemacht hat. Regardless of the consequences. Egal wie die Konsequenzen sind. This is why they said to Nebuchadnezzar in verse 17. Und das ist auch der Grund, wieso sie sagen in Vers 17 zu Nebuchadnezzar. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace wenn das so sein soll unser gott der wir dienen kann uns aus dem glühenden feuerofen erretten and he will deliver us out of thine hand o king und er wird uns bestimmt aus deiner hand erretten o könig then they said but if not be it no one unto thee o king that we will not serve thy gods und dann weiter sagt er und auch wenn es nicht so sein soll so wisst ihr, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. No worship the golden image which thou hast set up. Und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. What is one of the reasons why they were able to speak with such boldness before the king? Was war einer der Gründe, wieso sie so mutig waren und so, so mutig sprechen konnten vor dem König? In the face of death. Im Angesicht des Todes. What is one of the reasons why? Was ist einer der Gründe? Because 
Well, yes, they fear God. Ja, weil sie Gott gefürchtet haben. Because they passed the first day. What's that? Because they passed the first day. Yes, brothers and sisters. The first test is very important. Ja, der erste Test ist sehr wichtig, weil sie den ersten Test bestanden haben. Remember, Jesus had to pass that first test in your behalf, in my behalf. Erinnert ihr euch, Jesus musste diesen ersten Test be äh, bestehen für uns. It was not a joke in Matthew 4. Es war kein Witz in Matthäus 4. If Jesus did not pass that diet test for you and I, wenn Jesus diesen äh, Test des Essens nicht bestanden hätte für dich und mich, we would have been lost. Wären wir verloren. But today, many are saying it doesn't matter what you eat. Aber heute sagen viele, es spielt keine Rolle, was man isst. So I guess those who are thinking that way, und ich denke, die, die so denken, are ready to eat the maggots and the cockroaches. Amen. Die, die sind alle bereit, diese Maden und und äh, Kackerlaken zu essen. Not all of you, right? <laughs> Nicht alle von euch, oder? <laughs> if if it doesn't matter what you eat, wenn es keine Rolle spielt, was du isst, again, the diet comes first and then followed by worship. Noch einmal, zuerst kommt das Essen und dann die Anbetung. Listen to what we read here. Äh, beachtet, was wir hier lesen. The case of Daniel is an instructive one. Der Fall Daniel ist ein lehrreicher Fall. Daniel was taught by God and he cooperated with God. Daniel wurde von Gott gelehrt und er arbeitete mit Gott zusammen. He exerted all his powers to work out his own salvation. Und er setzte alle seine Kräfte ein, um seine eigene Rettung zu erreichen. And God worked in him to will and to do according to his good pleasure. Und Gott wirkte in ihm das Wollen und das Vollbringen zu wie er seinem Wohlgefallen wohl wie sagt man Wohlgefallen entsprach. Of Daniel and his companions it is written von Daniel und seinen Gefährten steht geschrieben. As for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. Diesen vier Kindern gab Gott Wissen und Geschicklichkeit in allen Gelehrs in aller Gelehrsamkeit und Weisheit. And Daniel had understanding in all vision and dreams. Und Daniel hatte Verständnis in allen Visionen und Träumen. But notice now. In order to preserve health, they felt that they must avoid the luxuries of the king's table. Um, beachtet das jetzt, um ihre Gesundheit zu bewahren, mussten sie den Luxus der königlichen Tafel meiden. And they would not partake of wine or any stimulating drink. Und sie wollen weder Wein noch irgendein anregendes Getränk zu sich nehmen. On the guard, they were in perfect training that all their faculties might do higher service for him. Bei Gott waren sie in perfekter Ausbildung, damit alle ihre Fähigkeiten den höchsten Dienst für ihn leisten konnten. God required these youth to keep themselves from idols. Gott verlangte von diesen Jugendlichen, dass sie sich von den Götzen fernhielt. Because of the diet Wegen ihrem, ihrer Ernährung, because of their faith in God, wegen ihrem Glauben an Gott, they were able to discern the idol of Nebuchadnezzar. Waren sie zu erkennen, dass äh, der Götze von Nebuchadnezzar. But as it happened then, so it is happening today. Und wie es damals war, so wird es auch heute sein. The diet test, then the worship test. Zuerst kommt die Test des, äh, der Ernährung und dann kommt der Test der Anbetung. Speaking of idols and worship, notice on the screen with me. Wenn wir schon von äh, Anbetung sprechen, beachte das hier. Pope to visit Canada on a penitential pilgrimage. Also der Papst besucht Kanada auf einer äh, Bußwahlfahrt. Pope Francis departs Sunday for a historic six-day visit to Canada where he is expected to ask, notice the word, forgiveness of indigenous survivors of abuse committed at residential schools run by the Catholic Church. Also der Papst Franziskus bricht am Sonntag zu einem historischen sechstägigen Besuch nach Kanada auf, wo er indigene Überlebende des Missbrauchs in der von der katholischen Kirche betriebenen Internaten um Vergebung bitten soll. Notice it is said here that the Pope will travel to Canada to ask for forgiveness. Also wir sehen hier, dass der Papst nach Kanada reist, um, um Vergebung bittet. Notice what prophecy tells us here about the Vatican's forgiveness. Und jetzt schau mal, was, was uns die Prophetie sagt über die Vergebung des, des Vatikans. The Romish Church now present a fair front to the world covering with apologies 
her record of horrible cruelties. Die römische Kirche präsentiert der Welt heute eine schöne Fassade, indem sie ihre schrecklichen Grausamkeiten mit Entschuldigungen überdeckt. She have clothes or let me back up she has clothes herself in Christ like garments but she is unchanged. Sie hat sich in Christus ähnliche Kleider ge Gewänder gekleidet, aber sie ist unverändert. Remember the Bible calls this power a leopard. In Revelation chapter 13. Die Bibel nennt diese Macht ein Leopard in uh, Offenbarung Kapitel 13. And the Bible asks the question can a leopard change its spots? Und die Bibel sagt auch kann ein Leopard seine Flecken wechseln? What's the answer? Was ist die Antwort? It cannot change its spot. Nein, er kann die Flecken nicht wechseln. In other words, enden. she will never change. Mit anderen Worten, sie werden sich nie ändern. Let's go back to the screen. It goes on to say, every principles of popery that existed in ages past exists today. Lass uns weiterlesen. Jedes Prinzip des Papstums, das in den vergangenen Zeiten existierte, existiert auch heute. The doctrines devised in the darkest ages are still held. Die Doktrinen, die in den dunkelsten Zeitalten ersonnen wurden, werden immer noch vertreten. Let none deceive themselves. Niemand soll sich etwas vormachen. The popery that Protestants are now so ready to embrace and honor is the same that ruled the world in the days of the Reformation. Das Papsttum, das die Protestanten jetzt so bereitwillig annehmen und ehren, ist dasselbe, das die Welt in den Tagen der Reformation beherrschte. When men of God stood up at the peril of their lives to expose her iniquity. Als Männer Gottes unter Einsatz ihres Lebens um ihre Ungerechtigkeit, Now, äh, Einsatz ihres Lebens aufstanden, um ihre Ungerechtigkeit zu entladen. Remember, the Pope today represents ancient Babylon that we read about a moment ago. Erinnert euch, diese, der Papst heute steht für das antike Babylon, wo wir vorher gelesen haben. This is the same Babylon that the Bible refers to in Revelation 14, 8. Das ist auch dasselbe Babylon, wo die Bibel davon spricht in Offenbarung 14, Vers 8. And Revelation 18, 4. Und 18, Vers 4. That is fallen and is fallen. Das gefallen ist und gefallen ist. Remember, The diet test and then the worship test. Erinnere dich, der zuerst kommt das Essen und dann die Anbetung. Let's move on to the next one. Lass uns weitergehen. From Life Sight, July 18, 2022. Preferences to participate in, notice the word, purification ritual with indigenous people doing visit to Canada. Um, der Papst Franziskus hat teilgenommen an einem Reinigungsritual mit indigenen Völkern während seiner äh, sein, Besuch in Kanada. Now, why is this poor lady wearing the muzzle, but the Pope is not wearing it? Wieso hat jetzt diese Frau hier die Maske an, aber der Papst hat keine Maske an? Because that muzzle came from Babylon. The pestilence also came from Babylon. Weil diese Maske kommt von Babylon und auch die, die Pestilenz kommt von Babylon. Listen to what it says here. A priest of the Archdiocese of Calgary defended the plan smudging as a ritual of purification to make the space more hospitable and compared it to the use of sacramentals. Ein Priester der Erzdiözese von Calgary verteidigte die geplante Verschmutzung als Ritual der Reinigung, um den Raum gastfreundlicher zu machen. This is not the first time that Francis will have partaken in pagan practices. Und verglich sie mit der Verwendung von äh, Sakramenten. Es ist nicht das erste Mal, dass Franziskus in heidnisch, an heidnischen Praktiken teilnimmt. During the 2019 Amazonian Synod, the Pope mm -hmm. entis, participated in a ceremony in which Pachamama statues mm -hmm. were venerated. Während der Amazonas Synode 2019 nahm der Papst an einer Zeremonie teil, bei der Pachamama Statuen verehrt wurden. Pacha, ja. Pachamama, whose name literally means Mother Earth, is the pagan goddess of fertility who demands child sacrifice. Und Pachamama, deren Name wörtlich Mutter Erde bedeutet, ist die heidnische Fruchtbarkeitsgöttin, die Kinderopfer verlangt. And Mother Earth is the goddess of so-called climate change. Und die Mutter Erde ist auch die Gottheit des sogenannten Klimawandels. And the so-called Mother Earth asks for what? Child sacrifices. Und die sogenannte äh, Mutter Erde verlangt nach Kinderopfer. And they've been doing this for many years now. Und die machen das schon für, seit vielen Jahren jetzt. Notice what Spirit of Prophecy went on to tell us here from 
Review and Herald, October 13, 1904. Lesen wir, was der Geist der Weissagung uns sagt von Review and Herald vom 13. Oktober 1904. The saving knowledge of God will accomplish its purifying work on the mind and heart of every believer. Die heilig bringende Erkenntnis Gottes wird ihr reinigendes Werk an Geist und Herz jedes Gläubigen vollbringen. The word declares, then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. Das Wort verkündet, dann will ich reines Wasser über euch sprengen, und ihr sollt rein sein. From all your filthiness and from all your idols, von aller eurer will Unrein I cleanse you. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Und ein neues Herz will ich euch geben und einen neuen Geist in euch geben. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich will euch ein fleischendes Herz geben. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr meinen Geboten wandelt. This is the descent of the Holy Spirit sent from God to do its office work. Dies ist, das, dies ist die Herabkunft des Heiligen Geistes, der von Gott gesandt wurde, um sein Amt auszuüben. The house of Israel is to be imbued with the Holy Spirit and baptized with the grace of salvation. Das Haus Israel soll mit dem Heiligen Geist durchdrungen und mit der Gnade des Heils getauft werden. That's Revelation 18 this describes here. Das that angel that must come down with great power to give God glory. Das ist diese, er schreibt diesen Absatz hier von Offenbarung 18, wo der Engel mit großer Kraft und Herrlichkeit herunterkommt. In the face of this false system of worship. Und das, dieses, zur Zeit von diesem falschen Anbetungssystem. Let's move on. Lass uns weitergehen. This is from Laudato Si Movement, July 21st, 2022. Listen carefully now. Und das ist vom Laudato Si Movement vom 21. Juli 2022. Message of quote unquote His Holiness Pope Francis for the celebration of the World Day of Prayer for the care of creation. Das ist eine Botschaft von der angeblichen äh, Heiligkeit Papst Franziskus zur, äh, zur äh, Zelebration des Welttages äh, von Gebeten und für die, das Wohle des, des, äh, der Schöpfung. Do you know what role the Pope is playing here? Wisst ihr, welche Rolle der Papst hier spielt? The Pope is playing the same role that God himself played before the flood. Und Gott, äh, der Papst hier spielt dieselbe Rolle, die Gott gespielt hat vor der Flut. But God is God, he is the creator, right? Aber Gott ist Gott und er ist der Schöpfer. But this man is just a mortal man. Aber dieser Mann ist einfach ein fehlbarer Mensch. He's a sinful man, he's not a quote unquote holy father. Ein sterblicher Mensch und er ist kein heiliger Vater. But here we find him commanding us to repent and worship nature. Und hier befiehlt er uns, äh, zu Buße zu tun und die, äh, die Natur anzubeten. Let's read. Lasst uns lesen. Listen to the voice of creation. Hört auf die Stimme der Schöpfung. Is the theme and invitation of this year's season of creation. Ist das Thema und die Einladung der diesjährigen Schöpfungsjahreszeit. Remember those words. The ecumenical phase begins on September 1st with the World Day of Prayer for the Care of Creation. Die Ökonomi, äh, ökumenische Entschuldigung, Phase beginnt am 1. September mit dem Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung. The sweet song of creation invites us to practice an ecological spirituality. Der süße Gesang der Schöpfung lädt uns ein, eine ökologische Spiritualität zu praktizieren. Do you know what is an ecological spirituality? Wisst ihr, was eine ökologische Spiritualität ist? That is worshiping nature. Das ist Naturanbetung. That is pantheism. Das ist Pantheismus. Then he goes on to say, attentive to God's presence in the natural world. Dann sagt er weiter, die auf, den Geg die auf die Gegenwart Gottes in der natürlichen Welt achtet. Let us join St. Francis of Assisi in singing. Schließen wir uns dem heiligen Franz von Assisi beim Singen an. Pause for a moment. Eine kurze Pause, ein hier. This says, let us join 
San Francisco of Assisi in singing. Hier sagen Sie, lassen wir uns ihm anschließen, dem äh, Franz von Assisi. But San Francisco of Assisi is dead. Aber Franz von Assisi ist tot. Hundreds of years ago. Vor über vor mehr als hundert Jahren. So that's spiritualism here. Also das ist Spiritismus hier. Let's move on. Lass uns weitergehen. Praise be to you, my Lord, for all your creatures. Gelobt seist du, mein Herr, für alle deine Geschöpfe. And then you see canticle of brother sun. And then S U N. Das heißt, es hier vergleiche um, Sonnengesang. So also, you are worshiping the sun. Es ist Sonnenanbetung. Let's move on. Lass uns weitergehen. Tragically, that sweet song is accompanied by a cry of anguish. Tragischerweise wird dieses süße Lied von einem Schrei des Zorns begleitet. Or even better, a chorus of cries of anguish. Oder besser noch, ein Chor von Schmerzensschreien. In the first place, it is our sister Mother Earth who cries out. In erster Linie ist es unsere Schwester Mutter Erde, die schreit. So, the Earth is our sister Mother as well at the same time. Also die Erde ist unsere Schwester und unsere Mutter zur selben Zeit. And the earth is crying out. Und die Erde schreit according to the Pope. Nach dem Papst. Notice, it goes on to say, pray to our consumerist excesses. Sh she weeps, that is Mother Nature, and implores us to put an end to our abuses and to her destruction. Sie weint angesichts unserer konsumtive Exzesse und flieht uns an, unsere Missbräuche und ihre Zerstörung ein Ende zu setzen. Listen to the anguish cries we must repent and modify our lifestyles and destructive systems. Wenn wir auf diese wütende Schreie hören, müssen wir umkehren und unseren Lebensstil und unsere zerstörerische Systeme ändern. Then he says because it in its from its very first pages the gospel calls us to repent because the kingdom of heaven has come near. Und dann sagt er schon auf den ersten Seiten ruft uns das Evangelium auf Buße zu tun, denn die, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So the same way God calls the antediluvian world to repentance before he sends the flood, it's the same role that the Pope is playing right now. Also auf dieselbe Art und Weise, wie Gott die vorsintflutliche Welt zur Umkehr und zur Buße aufgerufen hat, ruft der Papst jetzt diese Welt auf. But he's not leading us to worship the Creator, but instead to worship nature. Aber er führt uns nicht dazu, den Schöpfer anzubeten, sondern die Natur. And in the book of Romans, chapter 1, und in Römer, Kapitel 1, and the Bible tells us exactly what the Pope is doing here. Sagt uns die Bibel ganz genau, was der Papst hier macht. Romans, chapter 1, Römer, Kapitel 1, the Apostle Paul says, how they have ignore all the signs that leads to the creator then da sagt der apostel paulus wie sie ignor alle zeichen ignoriert hatten die eigentlich zeigen dass es einen äh, schöpfer gibt and they have chosen to worship the creatures und dass sie lieber die die schöpfung anbeten verse 21 in vers 21 because that when they knew god they glorified him not as god denn obgleich sie gott erkannt haben Sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Und ihm nicht gedank, sondern sie sind ihrem Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihre unverständliche Herz wurde verfinstert. Professing themselves to be wise, they became fools. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. And change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corrupted man and to birds and four-footed beasts and creeping things. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Skip on down to verse 5 with me. Oh, verse 25, rather. Gehen wir weiter nach Vers 25. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the creator who is blessed forever amen sie welche die wahrheit gottes mit der lüge vertauschten und dem geschöpf ehre und gottesdienst erwiesen anstatt dem schöpfer der gelobt ist in ewigkeit amen. they are making their own gods today sie machen sich ihre eigenen götter heute let's move on next lass uns, slide lass uns weitergehen nächste folie 
Notice what he says, the ecological conversion needed to bring about lasting change is also a community conversion. Die ökolog ökologische Umstellung, die notwendig ist, um, eine Dauer um einen dauerhaften Wandel herbeizuführen, ist auch eine Umstellung in der Gemeinschaft. Was Nebuchadnezzar trying to convert everybody into worshiping his own God? Hat nicht Nebuchadnezzar auch versucht, alle zusammen dahin zu bringen, dass sie seinen Gott anbeten? We are seeing history repeating itself. Wir sehen hier, wie sich die Geschichte wiederholt. There's nothing new under the sun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. He goes on to say, in this regard, commitment and action in a spirit of maximum cooperation. Diesbezüglich wird auch von der Gemeinschaft, der Nationen, Engagement und, und Handeln im Geist Groß, großmögliche Zusammenarbeit gefordert. Is likewise demanded of the community of nations. Let me repeat. In the name of God, I ask the great extractive industries, mining, oil, forestry, real estate, agribusiness, to stop destroying forests, westlands, and wetlands and mountains, to stop polluting rivers and seas, to stop poisoning food and people. Ich wiederhole, im Namen Gottes fordere ich die großen mineralgewinnenden Industrien, Erdölförderung, Forstwirtschaft, Immobilien, Agrarindustrie auf, mit der Zerstörung von Wäldern, Feuchtgebieten und Bergen aufzuhören, mit, Versch mit der Verschmutzung von Flüssen und Meeren, mit der Vergiftung von Nahrung und Menschen. It sounds good. It sounds pretty good, right? Es klingt gut. But what he just said to stop doing, that's exactly what they are doing. Aber das, was er sagt, dass sie stoppen sollen, ist genau das, was sie tun. Because notice with me in Revelation chapter 11. Dann beachtet mit mir in uh, Offenbarung Kapitel 11. Which is exactly what they are doing because mm -hmm. climate change is a hoax. Das ist nämlich genau das, was sie tun, denn dieser ganze Klimawandel ist, ist eine Täuschung. But they've been destroying things everywhere to make it appear that it's real. Sie zerstören überall Dinge, damit es ausschaut, als wäre es echt. And listen to what God says in verse 18 of Revelation mm -hmm. chapter 11. Und beachtet, was Gott sagt in Vers 18 uh, von Offenbarung Kapitel 11. And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead that they should be judged. Und die heiden Völke sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. And that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and them that fear... Thy name. Und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. Who will receive the reward? Wer wird diese Belohnung erhalten? Those that fear the name of the Lord. Die den Namen Gottes fürchten. Small and great. Den Kleinen und den Großen. And should us destroy them which destroy the earth. Und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. So they are the ones destroying the earth. Also die sind die, die die Erde verderben. You've heard of order out of chaos, right? Ihr habt schon gehört von Ordnung aus Chaos, oder? Which is exactly what they are doing. Was genau das ist, was die tun. So the Pope is calling the world into an ecological conversion. Also die, der Papst äh, ruft auf die Welt in diese öko ökologische äh, okay. Veränderung. Into worshiping nature. Um die Natur anzubeten. But the question is, on what day should we all come to worship nature and to come back? Climate change. Aber die Frage ist, an welchem Tag sollen wir alle zusammenkommen, um die Natur anzubeten, um die Klimaveränderung zu stoppen? Notice on the screen with me. Beachtet da auf dem Bildschirm. This is from the Unitarian Universalist. Das ist von der Association. Unitarian Universalist Association. Vereinigung. United Nations Sunday, it says. Die Vereinten Nationen Sonntag. 2022-2023 Worship Theme, Displacement and Human Rights. Also hier geht es um, um Vertreibung und Menschenrechte. And then it says, all in for climate justice. Ah, und dann sagt es, uh, all in for climate justice. Alle müssen mitmachen mit, für die Klimagerechtigkeit. Mm -hmm. This is the United Nations now. Das ist jetzt die Vereinten Nationen. Why is the United, United Nations promoting Sunday Worship? Wieso ähm, Think about that. bringen jetzt die Vereinten Nationen den Sonntag, die Sonntagsanbetung rein? And also promoting nature worship. Und auch Naturanbetung. Listen, it says, what is UN Sunday? 
Da steht, was ist der UN Sonntag? United Nations Sunday celebrates the work of the United Nations. Der Sonntag der Vereinten Nationen feiert die Arbeit der Vereinten Nationen. And your Unitarian Universalist Office at the United Nations. Und jedes Unitarian Universalist Office bei den Vereinten Nationen. Each year we encourage congregations to have a service and or event to celebrate The 2022 theme is displacement and human rights, all in for climate justice. Jedes, jedes Jahr ermutigen wir die Gemeinden, einen Gottesdienst und oder eine Veranstaltung zum Feiern, zum Feiern zu organisieren. Das Thema für 2022 lautet Vertreibung und Menschenrechte, alle für Klimagerechtigkeit. Now notice the date there, as UN Day is October 22nd. Jetzt beachtet den Tag hier, da der UN-Tag am 24. Oktober ist. We invite you to hold the 2021 service and or event on Sunday, October 23rd. Laden wir Sie ein, den Gottesdienst und oder die Veranstaltung 2021 am Sonntag, den 23. Then, Oktober abzuhalten. Then notice, if this date is unavailable, try another weekend in October or another date that works for your congregation. Jetzt beachtet, wenn dieses Datum nicht verfügbar ist, versucht es, versuchen Sie es mit einem anderen Wochenende im Oktober oder einem anderen Datum, das für Ihre Gemeinde geeignet ist. Remember, this is an invitation to all the churches. Erinnert euch, dass das eine Einladung ist an alle Kirchen. To not only keep Sunday, but to also worship nature because of climate change. Nicht nur um den Sonntag anzubeten, und sondern auch die Natur anzubeten. Wegen, der, wegen des Klimawandels. Ja, yeah, and remember, what is October, uh, the month of October, towards the end of October? Und was ist, be, beachtet, was ist um, das Ende von Oktober, oder was ist dort am Yom, Ende von Oktober? Yom Kippur, the Day of Atonement. Yom Kippur, das, uh, der Versöhnungstag. But as Seventh-day Adventists, what does that day mean to us? Aber für uns als Seventh-day Tags Adventisten, für was steht dieser Tag? The Judgment. The judgment, das Gericht. the cleansing of the sanctuary, right? October 22nd. Die Reinigung des Heiligtums, 22. Oktober. Also, that same month, there was another major event that happened that took place on that same month. Und auch im selben you know Monat what? gab es noch einen anderen großen uh, Event, der stattgefunden hat in dem Monat. Well, Kennt ihr den? Well, we've, we, what's that? Halloween. 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 No, I'm not referring to Halloween. No, uh, no, no, no. That's, that's a counterfeit. This is an Enttäuschung, Reformation. I'm referring to, it was that same month that Martin Luther nailed yeah. his 95 theses on the door of Wittenberg. Ich erinnere euch, es ist uh, derselbe Monat, wo auch Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg gesch geschlagen hat. So this is the month the Pope and the UN have chosen... Und das ist diese, dieser Monat, wo der Papst und die UN äh, ausgewählt haben, to lead the world, to lead the churches, to worship nature. um die, We die Welt und die Kirchen dahin zu bringen, die Natur anzubeten, to worship false gods. um fal falsche Götter anzubeten. But who else is on board with this? Notice on the screen. Und wer ist sonst noch dabei bei diesem This is Film? from the General Conference of Seven Adventists. Das ist von der Generalkonferenz des Seven Tages Adventists. Notice Creation Sabbath, October 22nd, 2022. Und hier ist beachtet, das heißt äh, Schöpfungssabbat, 22. Oktober, Oktober 2022. Did you know anyone can celebrate Creation Sabbath? Wusstet ihr, dass jeder den die Schöpfungssabbat feiern kann? Join countless Seventh-day Adventists around the world who will be celebrating Creation Sabbath on October 22nd, 2022. Without me. Join countless. Viele siebenden Tags Adventisten werden mitmachen bei diesem Zell, äh, bei diesem Fest, um den Schöpfungssabbat zu feiern, am 22. Oktober 2022. One more time, October 22nd. Noch einmal, 22. Oktober. What is that date? What's the, what is the significance of that date for us as Seventh Adventists? Was bedeutet dieses Datum für uns als Seventh Tags Adventisten? It's not the day to be worshiping nature or creation Sabbath. Es ist nicht der Tag, um die, die Schöpfungssabbat zu feiern oder die Natur anzubeten. This is the day that we are told unto 2300 mm -hmm. days, then shall the sanctuary be cleansed. Es ist das Datum, das uns gesagt wurde, nach 2300 Tagen 
oder Jahren und dann wird das Heiligtum gereinigt werden. And ever since then we've been living in the anti-typical day of atonement. Und seit dann leben wir im antitypischen äh, äh, Versöhnungstag. Instead of following Jesus in the most holy place. Und anstatt jetzt Jesus zu folgen ins allerheiligste. Our leaders are telling us to follow the Pope inside the Vatican. Wollen unsere Leiter, dass wir dem Papst folgen im Vatikan. Notice what Spirit of Prophecy tells us here. In regard to this apostasy. Schaut, was der Geist der Weissagung sagt zu diesem Abfall. When God's presence was finally withdrawn from the Jewish nation, priests and people knew it not. Als die Gegenwart Gottes dem jü jüdischen Volk schließlich entzogen wurde, wussten die Priester und das Volk es nicht. Let's pause here for a moment. Lasst uns kurz innehalten. We have been witnessing one abomination, one apostasy after another. Wir haben einen Abfall nach dem anderen gesehen. Could it be that we are experiencing the same thing as the people experienced then? Könnte es sein, dass wir das, dieselbe Erfahrung machen wie die Leute damals? That the Ichabod has taken place mm -hmm. within the leadership. Das die, was ist Ichabod? The, the spirit is gone. Ichabod. The spirit of God is left. Ah, das die der Geist Gottes wegge, die Herrlichkeit vom Tempel wegge. Ja. Could it be, brothers and sisters, as Sister White prophesied? Kann das sein, liebe Geschwister, so wie Schwester White prophezeit hatte? She says because of the apostasies of the leaders. Wegen dem Abfall der Leitung. She says the Church, I'm quoting now, the church is in the Laodicean state, the presence of God is not in her midst. Und deswegen ist die, die, die Kirche im Zustand von Laodicea und die Gegenwart Gottes ist nicht in ihrer Mitte. And as we are reading here, go back to the screen. Und so wie wir hier lesen. Again, when God's presence was finally withdrawn, from the Jewish nation, priests and people knew it not. Und nochmal, als, als die Gottes Gegenwart vom jüdischen Volk schließlich entzogen wurde, wussten die Priester und das Volk es nicht. Listen now, though under the control of Satan, hört jetzt zu, obwohl sie unter der Kontrolle des Satans standen, and swayed by the most horrible and malignant passions, they still regarded themselves as the chosen of God. Und von den schrecklichsten und bösartigsten Leidenschaften beherrscht wurden, betrachteten sie sich immer noch als, das, als die Auserwählten Gottes. The ministration in the temple continued. Der Dienst im Tempel wurde fortgesetzt. Sacrifices were offered upon its polluted altars. Auf den verunreinigten Altären wurden Opfer dargebracht. And daily the divine blessing was invoked upon a people guilty of the blood of God's dear Son. Und täglich wurde der, wurde der göttliche Segen auf ein Volk herabgerufen, das sich des Blutes des geliebten Sohnes Gottes schuldig gemacht hat. And seeking to slay his ministers and apostles. Und versucht hatte, seine Diener und Apostel zu töten. Let's pause here one more time. Lass uns nochmal innehalten. The ministers and apostles that she refers there to, also die Diener und Apostel, die, die, was sie hier anspricht, are the ones that Uh, have been trying to do the work in a self-supported way. Das sind die, die versucht haben, das Werk zu tun in selbstunterhaltende Art und Weise. Not being under the conference. Und nicht unter der Konferenz. In the same way, they attack and kill Jesus. Und auf dieselbe Art und Weise, wie sie Jesus angegriffen und umgebracht haben. They are coming after the self-supported groups as well. Gehen sie zu diesen selbstunterhaltenden äh, Gruppen. And by, and by they, I'm referring to the conference's leaders. Und ich, bei, wenn ich sage die, dann meine ich die Leiter der Konferenz. Let's move on. So, when the irrev irrevocable decision of the sanctuary has been pronounced and the destiny of the world has been forever fixed, the inhabitants of the earth will know it not. Wenn also die unwiderrufliche Entscheidung des Heiligtums verkündet, und das Schicksal der Welt für immer festgelegt worden ist, werden die Bewohner der Erde es nicht wissen. The forms of religion will be continued by a people from whom the spirit of God has been finally withdrawn. Die Formen der Religion werden von einem Volk weitergeführt werden, dem der Geist Gottes endgültig entzogen worden ist. And the satanic zeal with which the prince of evil will inspire them 
for the, for the accomplishment of his malignant designs. Und der satanische Eifer, mit dem der Fürst des Bösen sie zur Ausführung seiner bösartigen Pläne besellen wird. Notice the deception there. Will bear the semblance of zeal for God. Und jetzt schaut diese Täuschung hier, wird den Anschein von Eifer für Gott erwecken. My brothers and my sisters, as I asked the question a moment ago, meine Brüder und meine Schwester, wie ich vor einer kurzen Zeit äh, die Frage gestellt habe, could it be that the presence of God has been withdrawn, already withdrawn from the leadership? Kann das sein, dass der Geist Gottes schon weggezogen wurde vom, von der Führung? Remember, when Jesus left the temple, mm -hmm. he departed from Jerusalem. Erinnert euch, als, als Jesus den Tempel verlassen hat, ist er weggegangen von Jerusalem. The spirit of God was also removed. Und der Geist Gottes wurde auch weggenommen. And it was just a matter of time before destruction comes. Und das war nur eine kurze Zeit, bevor die Zerstörung kam. Listen to what Jesus says in Matthew chapter 3. Und höre, was Jesus sagt in Matthäus Kapitel 3. Let's go to the book of Matthew, chapter 3. Lass uns da hingehen nach äh, Matthäus, das dritte Kapitel. So we see the leaders, just like we read in the book of Ezekiel, chapter 8. Und wir sehen hier die, die Anführer, wie wir gelesen haben, in Eze äh, wie wir auch lesen können in Ezekiel, Kapitel 8. Are leading the flock to worship nature. Führen die Scha Schafe dahin, die Natur anzubeten. Listen to what Jesus says. Beachtet, was Jesus sagt. We are in Matthew chapter 3. This is not Jesus, this is John, right? Uh, John. Yeah, Johannes. Yeah, John, Johannes sorry. sagt es. Are you there? Ma you there? Matthew 3, beginning Ma in verse 10. Matthäus 3, und wir beginnen mit Vers 10. I said Jesus moment ago, this is John the Baptist speaking. Das ist Johannes der Teufel, der spricht. And the Bible says, and now also the axe is laid unto the root of the trees. Es ist aber auch schon die Ast an die Wurzel der Bäume gelegt. And therefore, Every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Jede Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. What is fruit in the Bible? Was ist eine Frucht in der Bibel? What does fruit represent? Für was steht die Frucht in der Bibel? Character. Remember the, the fruit of the spirits are, what are they? Die Früchte des Geistes sind Love, Joy, Liebe, Freude, Patient, Goodness, Longsuffering, Frieden, Amen. So if we are not bringing forth fruit also, characters also wenn wir godly diesen, characters diesen göttlichen Charakter nicht hervorbringen diese Frucht nicht bringen what would happen was wird passieren it says the axe will be laid to the roots das heißt die Axt ist schon an die Wurzel gelegt so there is no such thing as because i am under the conference also es gibt hier nichts was sagt ja wenn ich jetzt unter der Konferenz bin that i am saved dass ich gerettet bin or even within the self-supported groups oder that auch, I am saved. Oder auch in den selbstunterhaltenden Gruppen, dass ich gerettet bin. We must, e we must each bring forth the fruit of righteousness. Wir alle müssen die Früchte der Gerechtigkeit bringen. Amen. Because to, especially today, especially now. Und speziell heute. When we can see the shaking is taking place in both the world and in the church. Wenn wir sehen können, wie die, das Schütteln in der Gemeinde und in der Welt vor sich geht. Brothers and sisters, John the Baptist was raised for such a time as this. Wisst ihr, dass Johannes der Teufel auch äh, aufgewachsen ist für eine Zeit wie diese? To lay the axe at the foot of the tree. Und zu die Axt an den äh, Wurzel des Baumes zu setzen. And we've been raised as well for such a time as this today. Und wir wurden auch genau aus diesem äh, Grund äh, gegründet. To lay the axe at the same foot of the tree. Um, um die, die Axt an dem Fuß zu, uh, zu legen des, des Baumes. Because there is only one path that leads to everlasting life. Denn es gibt nur einen einzigen Pfad, der zum ewigen Leben führt. Not many paths. Nicht viele Pfade. It is only one path. Es ist nur ein Pfad. And that path is through our Lord and Savior Jesus Christ. Und dieser Pfad ist durch unseren uh, Herr und Erlöser Jesus Christus. And that path is the narrow path. Und dieser Pfad ist der schmale Pfad. That path is, as Jesus mentioned, go to the book of Revelation with me. Und uh, dieser Pfad ist, wie Jesus sagt, geht mit mir ins Buch Offenbarung. We're going to go to the last chapter, that will be chapter 22. Und wir gehen ins letzte Kapitel, und das ist das Kapitel 22, Offenbarung 22. Again, fear God and give him glory. Fürchte Gott und gib ihm die Ehre. 
not men. Nicht Menschen. Notice what the Bible says in the book of Revelation, chapter 22. Beachte, was die Bibel sagt hier im Buch der Offenbarung, Kapitel 22. Let's begin in verse 11. Lass uns beginnen in Vers 11. The Bible says, he that is unjust, let him be unjust still. Da sagt die Bibel, wer Unrecht tut, der tue weiterhin Ungerecht. This is referring to bad fruit there, or bad character. Der tue weiter Unrecht und das hier referenziert auf ähm, schlechte Frucht, oder schlechte Charakter. And he which is filthy, let him be filthy still. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. And he that is righteous, let him be righteous still. Und der Gerechte über weiterhin Gerechtigkeit. And he that is holy, let him be holy still. Und der Heilige, heilige sich weiter. Listen carefully now. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Und jetzt pass gut auf, und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jedem so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Notice, it is each man or each woman individually that will receive this reward. Beachte, das ist jeder Mann oder jede Frau individuell, die diese Belohnung kriegt. Your parents cannot save you. Deine Eltern können dich nicht retten. Your spouse cannot save you. Dein Ehepartner kann dich nicht retten. The conference cannot save you. Die Konferenz kann dich nicht retten. Only A relationship with Jesus Christ Amen. can save you. Nur eine Beziehung mit Jesus Christus kann And sein. notice how he ends it. He says in verse 19. Und dann in Vers 19. Well, let me drop down to verse 20. Oder Vers 20. He which testifieth these things saith, Surely I come quickly, Amen, even so come Lord Jesus. Es spricht der, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. The signs of the times, brothers and sisters, are testifying that indeed Jesus is coming again. Die Zeichen der Zeit bezeugen, dass Jesus wahrlich wiederkommt. And the question is, are we ready? Und die Frage ist, sind wir bereit dafür? Are we ready to give him glory and honor? Sind wir bereit, ihm die Ehre zu geben? Are we ready? To even die for him. Sind wir bereit, auch zu sterben für ihn? Are we ready to receive him in the clouds of glory? Und sind wir bereit, um ihn zu empfangen in den, äh, den Wolken der Herrlichkeit? And my prayer is this. Mein Gebet ist das Folgende. That each one of us here, by his grace, und dass jeder, der jetzt hier ist, durch seine Gnade, will be ready for that great day. Bereit sein wird für diesen wunderbaren großen Tag. Let's pray. Lasst uns beten. Dear God, our Father, which art in heaven. Lieber himmlischer Vater, Lord, help us to be ready. Herr, hilf uns bereit zu sein. You have shown us the things that are taking place in our world today. Du hast uns gezeigt all diese Dinge, die geschehen in der Welt heute. So that we might run to you. So dass wir zu dir rennen. So that we might find a safe shelter in you. So dass wir einen sicheren Hafen in dir finden. And I pray, Father, that we will not delay. Und ich bete, dass wir uns nicht verzögern. And that we will run as quickly as possible to you. Und dass wir rennen so schnell wie wir können zu dir. Because we know that indeed we will find a sure shelter during this time of storms. Denn wir wissen, bei dir alleine finden wir eine sichere Zuflucht während dieser Zeit des Sturms. Father, we ask forgiveness of all our sins. Herr, wir beten um Vergebung für all unsere Sünden. Cleanse us from all unrighteousness, we pray. Reinige uns von aller Ungerechtigkeit. In Jesus' name, Amen. In Jesu Namen, Amen.